Bonjour. On est toujours dehors. Ici, ça y est, c'est le printemps officiellement, donc on va faire un effort. Et cet après-midi, je partage avec vous une bouteille du Nord du Rhône. Donc c'est un producteur assez intéressant quand même, il faut qu'on en parle. J'en avais fait une en anglais il y a bientôt trois ans sur le même vin exactement, si vous voulez consulter cette vidéo aussi. Donc c'est un monsieur, c'est un japonais du nom de Hideo, Hideo Takeoka et son domaine, ça s'appelle la Grande Colline. Donc monsieur Oka a quand même une histoire très intéressante. C'était un, un chimiste, c'était un ingénieur chimiste et de biologie au Japon qui s'est beaucoup intéressé au vin. Et donc, il est venu en France après ses études pour essayer de travailler dans le vin. Il a postulé chez Allemand, qui n'avait pas de rôle pour lui à ce moment-là. Il a fini chez Grippa euh, à la fin du siècle dernier, au début du XXIe siècle. Et il a commencé à travailler chez Grippa dans plusieurs de ses vignobles et sur ses vins. Et quand Grippa a vendu à Gigal, euh, certaines de ses propriétés, comme bien sûr, comme on le sait, le, le Claude L'Hospice dans Saint-Joseph et autres. Euh, il est resté chez Igal, chez Gigal, pardon. Il est monté quand même en, en, en importance et en responsabilité jusqu'au moment où il a, il a pu revenir chez Allemand au début des années 2000 et travailler avec Thierry Allemand. Et en même temps, comment continuer de penser au fait qu'il voulait lui-même avoir ses propres vins parce qu'il était convaincu que la seule façon de faire du vin, c'est que ce soit tout naturel, de le laisser complètement tranquille et de effectivement prendre les raisins et les mettre dans la bouteille. Enfin bon, avec quelques étapes entre, 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 entre les deux. Mais... Et donc, il a voulu faire son propre vin. Il a commencé à acheter des propriétés dans Saint-Péré. Ça n'a jamais été dans les appellations du Saint-Joseph ou de Cornas, mais c'était du rouge et du blanc. Il a du chardonnay et de la euh, Marsanne euh, ou Roussanne, je ne sais plus dans Saint-Péré, et de la Syrah, et de la Grenache. Il, a fait plusieurs, il fait plusieurs cuvées, dont la cuvée S, la cuvée G, S pour Syrah, G pour euh, Grenache, et les, les, un Saint-Joseph en guillemets, parce que ce n'est pas euh, l'appellation Saint-Joseph, et un Cornas en guillemets aussi, qui quand même euh, sont, sont vendus à des prix très forts. C'est des, des bouteilles très prisées par les collectionneurs à cause de, de l'histoire de M. Oka, à cause de cette... Euh, concentration sur les vins nature et de ce qu'il a pu faire avec. Bon, commençons avec celui-ci. Alors, donc, c'est la QVS. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui a été faite. D'ailleurs, c'est la seule que je puisse trouver. C'est 2012. Et euh, bon, c'est un vin qu'il faut boire parce que c'est un vin nature et qui n'a pas été fait pour vieillir euh, au maximum, bien qu'en en, en fait, il se, il se porte très bien. Et, euh, et donc, euh, c'est un vin fait à grappe entière avec... Euh, avec euh, 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 un vieillissement très léger en fût neutre et donc c'est de la Syrah et vous, on regarde, c'est pas filtré c'est pas... Euh, donc on regarde un peu la couleur, le, la robe est très un peu trouble plutôt très trouble et ça ne tend pas elle a un peu évolué donc au niveau couleur c'est un peu moins foncé qu'il y, qu y, qu y a trois ans, il y a un peu plus d'orange sur les bords et ça aussi c'est naturel le nez, alors là, le nez, c'est vraiment toute une histoire, parce que dès qu'on ouvre ces vins, et c'est un peu le, le style des vins nature, il n'y a pas de, de sulfite, c'est qu'on euh, a quand même une histoire, une odeur assez désagréable. Han et moi, on rigole, on parle de, de, des curies ou des tables. Bon, c'est un peu ça, c'est cette histoire de ferme, une histoire de ferme, de vieux foin. C'est ça qui sort dès le début, mais ça s'évapore assez vite. Et là, un jour après... C'est un, un arôme qui est plus, un peu plus classique de, de la Syrah, donc de la violette, des fruits un peu acides, floral et, et, et fruits alors, fruités. Un peu d'alcool volatile, il n'y a pas beaucoup d'alcool dans ce vin, c'est dans les 12%, mais ça se sent un peu en surface. Et une certaine acidité que je crois on va retrouver en bouche aussi. Donc le... le, le le côté, euh, le côté animal, disons, au niveau de l'arôme, la, de la, de, de a, a disparu. En bouche, c'est vraiment des fruits acidulés. Donc, c'est l'acidité et le fruit qui sont très présents. C'est un vin quand même qui, est pas mal, qui a une bonne acidité. Donc, c'est un bon compagnon pour la nourriture. Euh, au fini, c'est quand même très drôle, parce qu'on en parle tout le temps. 
il y a quand même un certain goût de saucisson, de gras, de gras euh, euh, animal sur la fin, qui est quand même très très intéressant, qui, que je trouve passionnant en fait, parce que c'est quand même c est, c est, c est quelque chose que, qui sort d'on ne sait où. Et, et c'est peut-être ce genre de choses qui parfois décourage les, les, ceux qui boivent des vins euh, nature, parce que bon, il y a cette espèce de, de développement incontrôlé de ce qui se passe dans la bouteille. Mais moi, en fait, je trouve ça passionnant. On a vu ça un peu dans le, euh, euh, la cuvée euh, Balthazar, la cuvée sans soufre. Euh, ça aussi, il y a tout, un tout petit peu de, de picotement sur la langue et on retrouve ça aussi dans ce genre de cuvée, mais, mais vraiment très léger. Ça donne juste une espèce de, de différence vis-à-vis -vis des, des vins normaux. Donc vraiment, c'est un vin très intéressant avec une acidité qui n'est pas commune à cette gamme de prix, mais euh, qui, est, qui est très présente avec ce fruit euh, quand même euh, évolué, donc euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus subtil, avec ce gras, avec ces espèces d'effluves un peu animales qui vont et qui viennent. C'est vraiment, on se sent près de la terre et près de, près de la vigne. C'est quand même des vignes qui ne sont traitées avec rien du tout. En fait, il les laisse tranquilles et donc ça a une, un rendement extrêmement, extrêmement euh, bas. Euh, certaines euh, survivent, certaines ne survivent pas, bon il ne faut pas quand même exagérer, mais c'est vraiment une philosophie qu'il pousse à fond et qui lui tient à cœur et on retrouve ça dans, dans ce vin là et j'espère aussi dans certains des autres vins que j'ai, que je pourrai peut-être déguster avec vous un jour, le Saint-Joseph et le Cornas. Cheers et à très bientôt.